எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் சூப்பரான ஒரு ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கான ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தந்தூரி கோபி தந்தூரி கோபி எப்படி ஓவன் இல்லாமல் ஸ்டவ்லேயே செய்யலாம் அப்படின்றது தான் இன்னைக்கான வீடியோ நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சக்திஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களை வந்து சேரும் முதல்ல ஒரு நல்ல அகலமான பெரிய மிக்சிங் பவுலாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப்பு தயிர் எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி நான் வந்து ஒன் கேஜி காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ காலிஃப்ளவருக்கான மெஷர்மெண்ட் தான் இந்த ரெசிபி அடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக கசூரி மேத்தி சும்மா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பொடி அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா இந்த சாட் மசாலா வந்து இந்த ரெசிபிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்க்கிறேன் அடுத்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு இந்த கடலை மாவு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வெறும் சட்டியில் சூடு பண்ணின கடலை மாவு ரொம்ப நேரம் வறுக்கணுன்னுலாம் அவசியம் கிடையாது அடுத்து ஒரு ஃபுல் எலுமிச்சப்பழம் சார் எடுத்துக்கேன் ஃபுல்லாக புழிஞ்சி விட்டுறேன் கடைசியாக உப்பு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக சேர்த்தியாச்சு இதை நல்லா கலந்துக்க வேண்டியது தான் கட்டி இல்லாமல் நல்லா அந்த தயிரோட கடலை மாவு மசாலா எல்லாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கசூரி மேத்தி எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் காலிஃப்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல பெரிய பெரிய பீஸாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிங்கன்னா அப்புறமா நம்ம அந்த ஸ்கியூயர்ஸில் போடும்போது உடஞ்சி போயிடும் அதனால் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக எடுத்துக்கோங்க மசாலாலாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அதில் காலிஃப்ளவரை சேர்த்துக்கோங்க இந்த காலிஃப்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சுன்னு இருக்க தண்ணியில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்ல பாயிலிங் வாட்டரில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊற வச்சு எடுத்த காலிஃப்ளார் இது கிட்டத்தட்ட பிளான்ச் பண்ண மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இதில் குக் ஆகிருக்கும் அந்த காலிஃப்ளாரை இப்போ மசாலாவோட சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து காலிஃப்ளார் மசாலா ரெண்டையும் நல்லா பிரட்டிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நிதானமாக ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா மசாலா வந்து அந்த காலிஃப்ளாரில் கம்ப்ளீட்டாக கோட் ஆகிற அளவுக்கு கலந்துக்கணும் கொஞ்சம் பொறுமையாக கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் சூப்பராக கம்ப்ளீட்டாக காலிஃப்ளவர் வந்து மசாலாவில் கோட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கியூஸை தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் தீ பிடிக்காமல் இருக்கும் நல்லா ஒரு இருபது நிமிஷம் கிட்ட இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருங்க ரெண்டு சைடும் காலிஃப்ளவர் நல்லா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறிடுச்சு இப்போ அந்த ஊறின காலிஃப்ளவரை இந்த மாதிரி ஸ்டிக்ஸில் ஒரு ஒரு பீஸாக எடுத்து நம்ம இப்போ கோ கோத்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் கோக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கோருங்க நல்ல சத பகுதியாக பார்த்து கோத்துருங்க அப்போ தான் உடஞ்சி விழாமல் இருக்கும் நம்ம கிரில் பண்ணும்போது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பீஸ்க்கு மேலே கோக்காதீங்க இப்போ இதை கிரில் பண்ண ரெடி ஆயிடுச்சு கேஸ் மேலே இந்த மாதிரி அலுமினிய ஃபாயில் போட்டுக்கோங்க அப்போ கேஸ் ஸ்டவ் அழுக்காகாமல் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் காட்டுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ மினிட்ஸாக நான் இதில் காமிச்சிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் நல்லா அழகாக பாருங்கள் அந்த சார்கோல் ஃப்ளேவர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மேலெல்லாம் லைட்டாக கருக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டவ்லேருந்து எடுத்துடலாம் இதை இது ஹாஃப் குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இதை ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஹாஃப் குக் ஆன அந்த காலிஃப்ளவரில் நல்லா பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த பட்டர் வந்தது நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் 
சூப்பராக இருக்கும் கிரில்ஸ் மேலெல்லாம் பட்டர் போடும்போது ஸோ இந்த மாதிரி பட்டர் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நல்லா பட்டர் அப்ளை பண்ண தந்தூரி கோபியை நல்லா ஃபுல் ஃப்ளேமில் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி காமிச்சிங்கன்னா சூப்பரான தந்தூரி கோபி ரெடி ஸ்டவ் டாப் மேலே நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி கிரில்லிங் ஸ்டாண்ட் மேலே வச்சு கூட பண்ணலாம் ஏன்னா ஸ்டிக்ஸில் போட்டு பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி கிரில்லிங் ஸ்டாண்டில் மொத்தமாக வச்சு பண்ணும்போது நிறைய குவான்டிட்டி பண்ண முடியும் சூப்பரான தந்தூரி கோபி ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா கட்டாயம் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்கையும் கமெண்ட்ஸையும் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என் சேனலில் இருக்க ரெசிபிஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என் சேனலுக்கு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வணக்கம்